Szeretném megkérni kollégáimat, hogy a stúdió hangot vegyék le fülemből. Szóval fergeteges, ami fogadta a csapatokat. Rengeteg egyébként az olyan szurkoló, akinek a csapata nem érdekel. Sok kékmezes látok itt, ők előre bevásároltak, a franciákról van szó, és sokan közülük csapódtak a Dánok mellé, ami nagyjából egy jókor erősítést jelent a Dán csapat számára. De vannak magyarok még ideintegetett egy magyar úri ember, de pásztorról is érkeztek szurkolók például. Szóval sok felől sok-sok kézilabda kedvelő itt a már már telt házas Palau San Jordi-ban. 16.500-as hivatalosan a csarnok befogadó képessége, és ahogy a helyieket ismerjük, ez a néhány hely, ami még szabadon van, nyilván megtelik majd. És akkor erre a két csapatra Rátérve a Dánok két évvel ezelőtt hosszabbításban kaptak ki a franciáktól, az akkori címvédőtől, és tavaly szembesültek egy hasonló helyzettel az Európa bajnokságon, mint most, hiszen akkor a rendezővel játszottak az Európa bajnoki döntőben, és 9 es fél idő után 21-19-re legyőzték Szerbia válogatottját, nagyon jól kezelték azt a szituációt, főként Mikkel Hansen, aki 9-et vágott azon a meccsen, egy kevés gólos találkozó ráadásul, de aki ezen a világbajnokságon jól osztogat, ugyan nem tud olyan gólerős lenni. Már pedig, bár elmondtuk az elődöntőben is, hogy nélkül az ő góljai nélkül kevésbé mehet majd a Dánoknak, most nagyon kellene ő is a spanyolok ellen. Igen, az egyértelmű, hogy a hazai pálya az a legnagyobb ellenfele a Dán csapatnak, mármint hogy a spanyoloknak a hazai pályája, de nem hiszem, hogy össze lehet hasonlítani az európai bajnoki döntővel, hiszen a szerb csapatnak a minősége azért az egy szinten lejjebb volt már akkor is, mint ez a spanyol csapaté. Tehát ott egyértelműen az volt, hogy tudnak egy csodát tenni a szerb játékosok. Most azért itt nem kell a spanyoloknak csodát tenni ahhoz, hogy nyerjenek, de mindenképpen a, a saját pálya előnyét azt a maguk hasznára fordíthatják. Egyébként visszatérve Mikkel Hanszerre itt Beszéltem a Dánoknak az egyik vezetőjével, aki elmondta, hogy a térde fáj jelentősen Hansennek, és ugyan tud vele játszani, de nagyon óvatos a lövésekkel, nem nagyon vállalkozik, mert nagyon fontos, hogy a pályán tudjon maradni végig. A Dán játék szervezésben a szerepe az abszolút úgy fontosságú, tehát nem engedheti meg magának a Dán csapat, hogy adott esetben ne kelljen cserélni e, sérülés miatt, és ezért inkább kevesebbet kockáztat, nem megy olyan közel a falhoz. A lövések után sérülnek meg ugye sokszor a játékosok, amikor olyan pozícióban van, hogy esetleg meglökik, rosszul érkezik le. Tehát egy nagyon óvatos játékot játszik. Viszont ha végignézzük a statisztikákat, látjuk, hogy hihetetlen hatékony a játéka. A passzai e, révén e, mindenkit e, könnyen tud helyzetbe hozni.
itt a spanyol himnusz alatt megjelent egy óriási zászló. Katalónia, nem Spanyolország, ez volt ráírva, erre is utalt Attila már korábban. Ettől függetlenül azért most jó hangosan énekelték a spanyol himnuszt az itteniek. Szóval visszatérve egyébként még Mikkel Hanserre, akinek a szerepe nyilván kulcsfontosságú, játszott két éve Barcelonában, és a statisztikáiról még annyit, hogy valóban rengeteg gól pasztal, ugyanakkor csak hatodik, főle szokatlan módon a házi góllövő listán. 2011-ben VB gól király volt, a tavalyi ebben pedig harmadik a góllövő listán, illetve 45%-os a lövési hatékonysága, és ez a második legrosszabb a Dán csapatban, de 65%-kal lőnek, ők a legjobbak, tehát a leghatékonyabbak. Egyébként Valero Rivera azt mondta, hogy nagyjából ugyanazt fogják játszani, mint az eddigi mérkőzéseken, tehát apróbb változtatások képzelhetők el csupán a taktikájukban. Hilbert ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy teljesen más stílusban kell játszaniuk, mint eddig, hiszen az ellenfél is teljesen más stílus képvisel. Egyébként azt mondta Hilbert, hogy olyan gyorsan játszanak a spanyolok, mint a dánok, de nem szeretik, hogyha a dánéhoz hasonló sebességgel nyomás alá helyezik őket. Igen, itt a védelmek egy óriási teher lesz, ugye a spanyoloknak a statisztikáit, ha nézzük, akkor látjuk, hogy nagyon kevés kapura lövés van ellenük, tehát nagyon jól szűr a védelmük, nem nagyon jutnak a ellenfél játékosai lövőhelyzetbe, sok labdát szereznek a védekezés közben, és ezért nem is kicsit szükség annyira a kapusaiknak a kiváló teljesítményére. A dánoknál azért több lövés megy a kapuba, viszont nagyon jól véd Landin általában, Ö, nem tudom mennyire ö, ez csak ilyen félrevezetés, amit az edzők ilyenkor mondanak. Ö, nem valószínű, hogy a dánok valami nagyon nagy új taktikát dolgoznának ki, hiszen az ő játékuk arra épül, hogy mindenkit legyűrnek. Nem nagyon alkalmazkodnak az ellenfélhez. És ö, hát Mikkel Hasszel egy picit visszatérve a rossz százalékára az azért is van, mert Tényleg már csak akkor lövi a labdát, ha nagyon muszáj kényszer helyzetekbe, amikor fönn van a 